Ja, howdy fellas und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 mit Arthur Morgan hier. Horseshoe Overlook, genau, da, und wo unser, da wo, genau. <lacht> an der Stelle, an der unser erstes Lager hier war, also nach Colter natürlich, hier in den Heartlands. Ja, wie kommen wir hierher? Wir sind mit Karen und Bill und Lenny gemeinsam nach Valentine, haben die Bank überfallen, sind abgehauen, die sind dann weiter und ja, wir sollen noch zu Mrs. Downs. Der Witwe des verstorbenen Mr. Downs, genau, der kranke Typ, dem wir ja ähm, die Schulden wieder, also die der Mr. Downs eben bei Mr. Strauss hatte, die wieder einzutreiben und der hat ja, der hat ja nichts gehabt, ne? Und jetzt ist er offenbar tot und jetzt sollen wir im Auftrag von Mr. Strauss das, was die Frau, also die, die, naja, die Witwe Downs, jetzt habe ich jetzt den Namen verwechselt? Nee, nicht, ne? Also, wir sollen im Auftrag von Strauss, die Witwe Downs besuchen und das, was nicht da ist, zu Strauss zurückbringen. Irgendwie so, weil die ist mit Sicherheit nicht reicher geworden durch den Tod ihres Mannes. Naja. Ja. Und sind, sind wir gesucht eigentlich? Ja, natürlich. Knallhart hier, ne? Logisch. Weil die uns natürlich wieder erkannt haben, weil es Meschkele nichts gebracht hat. Also, wieder fettes Kopfgeld hier in Valentine. Waffen sind noch da, oder? Ja, die Lancaster, okay. Halt, was ist das da vorne? Hm, Kabelbock. Na, oh, echt? Ernsthaft? In dem Moment, wo ich abdrücke, duckt der sich ja hier auf. Böses Spiel. Ganz ja. böses Spiel. Da Easy. ist er. Oh, das sind ja das sind natürlich zwei. Junge, Junge. Moment, da, da ist vielleicht nämlich vielleicht das Bold Action Gewehr. Wenn das fünf Schuss hat. Ach, da habe ich keinen. Oh, da habe ich keinen. Ah, da habe ich kein Visier drauf. Das ist doch natürlich ein bisschen blöd, ne? Zweier. Oh, Alter, Junge, Junge, bist du schlecht, ey. Ja, ich merke schon, ne? Bisschen eingerostet, der alte Mann. wie du hast noch nie was getroffen. Danke, danke, ja, mhm. Na gut, hast Glück gehabt. Wenn jemand so blöd ist und dreimal daneben schießt, dann hat er es nicht anders verdient. Dann sollte er nicht mit einer Jagdtrophäe nach Hause kommen. Dann hat das gute Tier verdient, am Leben zu bleiben und sein Fell zu behalten. Klammer auf, vorerst. Klammer zu. Na gut. Was sagt man jetzt zu einer Witwe? Die völlig abgebrannt ist, die kein Geld hat, die sich von unserem Mr. Strauss wahrscheinlich zu horrenden Konditionen Geld geliehen hat und es nicht zurückzahlen kann. Arthur wird wahrscheinlich sagen, that's not my business, du hast dir Geld von mir geliehen, beziehungsweise von uns und du musst es zurückzahlen mir egal, wie, was dir widerfahren ist, ne? Ist nicht mein Problem, dass dein Mann tot ist. Ist nicht mein Problem, dass dein Mann krank war. Ist alles nicht mein Problem. Schulden sind Schulden, tja. Aber so. Auch ein Arthur schlägt doch bestimmt irgendwie ein anständiges Herz, oder? Arthur? Die packt hier alles zusammen, oder was? My husband's not cold in the ground, and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good, and he did good. There wasn't no choice in that. 
And you've as good as killed him yourself. And don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. <sighs> Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the lacks of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. Next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. What did he call it here? What did he plötzlich die Kohle her? Irgendwas scheint mit dieser Familie zu sein, weil das... Das ist immer komisch, wenn der Arzt so eine Cutscene kommt. Das ist nicht 0815, das ist irgendwas Storytechnisches. Irgendwas ist mit dieser Familie Downs. Wahrscheinlich kommt der Junge dann noch auf die Idee, Rache zu suchen. Ne? Irgendwie sowas. Wobei, das wäre zu offensichtlich. Ich glaube, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. 20.000 Dollar, Alter. Wir kriegen zweieinhalb. Na gut, okay, immerhin. Aber ich glaube, die Bande äh, ja, kann erstmal Urlaub machen bei so viel Geld. I'd think you's the same age as them silly girls. Oh, oh, wait with you, oh. silly man. Oh, no, no. Well, if I was five years younger, oh, and a thousand dollars richer, well, I'd marry you. Make a dishonest hey, woman Mr. of you, I would. Morgan. And that'd be the best decision I ever took. Hey, <laughs> you're a fine woman. Oh, you keep it hidden under that sour vinegar face, nasty acid tongue. But I know that's just a rose's thorns. <laughs> You're a silver tongue flatterer and no mistake. Oh, no, I tell the truth, ma'am. I must get back to my work. Hey. <laughs> oh, there's something about that woman. Sweet and sour. Mm-hmm. <laughs> der Uncle, der alte Chameur hier, schau mal. Hey, Hund, was machst du da? Geh weg. Oh. The Miss Karen, Bill, Lenny, Arthur. It was fun going out and working with you, Arthur. <laughs> I've seen too many friends get killed to see it as quite so fun. Well, I'd rather be shot for an outlaw than hang for a thief. <laughs> Reckon it's about the same in the end. Maybe. Hey, that anyway, spricht gerade im Wüst. Wir sollten das zuhören. Sure. Ach Gott, war das jetzt der Ritterschlag für den Bankraub oder was? Na dann. Good evening. What's with Good the job bitch? finding this spot? You switched sides. You found it too. I wouldn't have. If you hadn't talked me into it. Was die Molly? Hi Molly. Evening Arthur. You all right Molly? Bored. Hey Jack. Hey there Jack. Hello Uncle Arthur. Sehr gut, macht es. Also, schauen wir doch mal ins Kontrollbuch rein. Hallo? Wieso sind da nur 3000 Dollar in der Kasse? Hä? Die Bande hat doch 10.000 ge... Achso, Moment. Ähm. Natürlich. Es hieß ja, dass Dutch 
einen Großteil des Bandengeldes irgendwo versteckt und das weiß nur Dutch. Das ist wieder sehr seltsam. You heard about the bank in Valentine? Yeah, sounds like it went very well. Good work, Arthur. Ah, uh, Bill, Karen and Lenny put it together. Da kommt sie. There she is. Evening. Night is still young. Das stimmt allerdings. Na, sie hat's gut gemacht, muss man sagen, ne? Muss man mal loben. Die gute Karen. Was machen wir denn jetzt mit der Kohle? Ja, Mensch, wir könnten ja hier noch die ganzen Upgrades uns gönnen. Jetzt, wo Kohle da ist. Warum habe ich nicht gewartet? Warum habe ich hier so viel eigenes Geld reingesteckt? Verdammt. Naja. Okay, da haben wir alles. Da haben wir auch schon alles. Da fehlt noch das Boot. Ja, komm, kaufen wir auch noch. <lacht> das merkt ja keiner. <lacht> Cool, ein eigenes Boot fürs Lager. Unglaublich. Was? Wieso wird denn das von meiner Kohle bezahlt? Hallo? Ich, 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 äh. Ach nein, jetzt. Okay. Mea culpa. Die 3000 sind unsere Kohle. Nicht die vom Lager. Nicht der Bandenanteil. Ja, jetzt, jetzt verstehe ich es. Jetzt, jetzt, sorry, ich war jetzt gerade irgendwie... Ich habe gerade gedacht, die 3000 Dollar sind die... Äh, ist die Kohle vom... Na? Von der Bande, aber nee, natürlich nicht. Wir hatten ja selber auch schon ein bisschen Geld. Und wir haben ja zweieinhalbtausend gekriegt. Alles gut. Nee, ich war gerade... Geistig umnachtet, also wie immer eigentlich... Ich weiß, das ist nichts Neues, wenn der Hobby geistig umnachtet ist, aber ist egal. So, jetzt ist wieder ein bisschen was drin. Hey, hey Molly. Hallo, Miss O'Shea. Hm. Na dann. Ein Topf gibt's nicht, oder? Nee. War ja klar. Achso, e Essen. Genau, Essen. <lacht> Nicht vergessen, essen. Und noch eine rauchen. So eine schnelle für zwischendurch. Genau, zack und weg. Hi. Na, Maika. Du Wurst. Wir haben den großen Raub gemacht ohne dich, du Lappen. Maika. Look who it is. So ein Depp. So, dann gehen wir pennen. Eigentlich müsste doch bei so einem Raubzug jetzt eine riesen Fete sein hier, aber nix. Nix. Ne? Keine Party, kein gar nichts. Also es ist total dünn hier. Die, die Truppe, ich weiß auch nicht. Sehr seltsam, sehr seltsam. Ich habe schon wieder Gewicht verloren. Mein Gott, ey. Ständig verliere ich Gewicht und das, obwohl ich doch so wenig esse, genau. <lacht> Gott, aber ich habe doch gar nicht so wenig gegessen, oder? Ich habe doch richtig Zeug in mich reingepumpt. Nee, das will ich nicht. Zuckerwürfel, nee, will ich auch nicht. Ein Apfel, genau. In der Früh ein bisschen Frühstücksobst, hat ja was. Und noch eine geschmeidige Premium-Kippe. Ah, so. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Hosea. Jetzt ist der Eintopf fertig. Euer Ernst? Jetzt ist der Eintopf fertig, nachdem ich was gegessen habe. Na gut. Aha, die Mädels schon wieder. Kaffeefraktion, hallo. Let's see what this day brings. Ja, ein weiterer Tag im Paradies. Genau. Habe ich bei Subsistence immer gesagt, ne? Ein weiterer Tag im Paradies. How are you ladies Hi there. Ah. So. Good morning, Arthur. Hi, Kaffee brauche auch noch. Ladies. Morning. Ja, oh. Ladies first. Nimm du dir deinen Kaffee. 
gesprächig sind die heute nicht, ne? Ne. Na ja, yes. ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ja, krieg ich jetzt dann Kaffee hier, ne? Also. Geht doch. Und sonst, Abigail, wie geht's so? I know you like a good cup of coffee. Nothing better. Ja. Gibt's wenig, das besser ist. Hey, Mr. Pearson. Also, bis dann, ne? Ah. Hey, Charles. Oh, mit dem kann ich gar nicht quatschen. Na gut, okay. Der Kieran sitzt auch immer abseits. Der irgendwie integriert das sich nicht wirklich, ne? Oder, oder hat so, ja, wohl noch die eine oder andere Berührungsangst. Morning. Good morning. Nervy little fella, ain't you? Wouldn't you be? Don't cross us and you'll be fine. All right then. Ja, also lass doch den meinen Ruhemensch, den armen Kieran. Hi Lenny. Gonna be a good day. Good work on that bank job. Loved every minute. There'll be plenty more where that came from. Ah ja. Okay. So, schauen wir mal. Spiele Arthur. Untergewichtig, natürlich. Ja. Was soll ich machen? Ich, ich, ich kann nicht noch mehr essen. Also, pff, ne? Gut, dann zu sehr. Mal schauen, was er sich ausgedacht hat wegen des Schwarzgebrannten. Ich bin ja froh, dass er nicht auf die Idee kommt, das selber zu konsumieren. Herr Jose ist da zu clever für. Der wird schon schauen, dass man da zu Geld kommt. Bei Karen bin ich mir nicht so sicher. Hey Meister. Hey Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? Well, I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. <coughs> Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. Uh, I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave Was? you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? Then it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Ja, Jose, ich hoffe, du hast recht. Also, dann bringen wir ihn ihr Zeug zurück und kriegen auf Hinterlohn. Oh je, da steht auch schon die Wache da vorne. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen. How are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. <laughs> okay, okay. She's at the house. Na dann. 
We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Das wird jetzt wieder so eine Schmierenkomödie, oder? Der alte Hochstapler, unser guter Jose. Ja. Der macht da jetzt wieder irgendeine geile Nummer draus. What you want? Found something. Out in the hills, thought. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I, I checked all over for the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. <laughs> Oh, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative <laughs> is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? <laughs> Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, uh, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra ten bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. <laughs> As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the road saloon. <laughs> das wird ja immer Here besser. Was eine geile Idee. Zu sagen, weißt was? Eh schon wurscht. Uh, I finally sold those Cornwall bonds. Got close to a thousand for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were, especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Ah, verdammt. Die Pinkertons, die habe ich wieder ganz vergessen. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're... You're a clown's idiot brother. Jose, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Uh, put this hat on. Oh, yeah. <coughs> Smoke this pipe. Bring your lip forward. Just a bit. Squint. Oh, perfect. Uh, what about you? Oh, shh, shh. You can't speak. You're turned idiot. <laughs> right? Broke poor mammy's heart. There, there. Fenton, there, there. Don't get mad now. Huh? Der Jose, der hat immer Ideen. Unglaublich. Also dann, jetzt spielen wir den Deppen. Also wie immer eigentlich. Wie im echten Leben. Aber geile Aktion, das Zeug zu verschenken, ne, um damit der Konkurrenz zu schaden, die eigentlich beauftragt hat, dass das Zeug geklaut wird. Super Konter. Ups, jetzt habe ich die Abfahrt verpasst. Entschuldigung. Voll lauter Quatschen. Ja, Sapperlot, Sticknot, Rücksetzer. Da sind wir richtig. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. <laughs> Just a shame you had to 
Strangler in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. You just oh see that. <laughs> see that guy. Er hat die Deputy Marke hat er nicht mehr an, oder? Ne, die hat er klugerweise abgenommen. Sehr gut. Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello. Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. <laughs> Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys how'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? <laughs> Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Let's hand out the liquor. Was wegen 2 Dollar verlassen Sie Ihren Job oder was? Okay, Respekt. Für eine Handvoll Dollar. Ay ay ay. Hm? Was hier lang? Okay. Ah, hier ist die Bar. Howdy! Achso, ich darf nicht reden. Stimmt. Gentlemen! My name is Mel. That's my brother Fenton. He's a bit funny. But boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yes! The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Na dann, auf geht's! Lass ja nehmen und rein damit! Grüße jeden! So, und nächster bitte! Ja, ich bin schon rein mit dem guten Zeug. Hoppala. So, nächster. Eieiei, ei, ei, das eskaliert, glaube ich. <lacht> das eskaliert. War ja klar, dass irgendwas passiert, ne? Entschuldigung. Wo ist hier? Ich soll hier irgendeine Waffe aufheben oder sowas. Hä? Was? Dann nehme ich halt die Flinte hier. Die lachen nicht mehr. Ja, dann lass uns gehen hier. 
Oh yeah. Jetzt aber schnell hier. Ach, du willst jetzt, ich wollte gerade sagen, du willst jetzt nicht mit der scheiß Shotgun hier schießen oder was? schlecht. Ja, das ist schon sehr nah am Lager. Ich wollte gerade sagen, fahr jetzt bloß nicht zum Lager. Die Lemoyne-Bande, ja, ja. Okay. Pull off the road here. All right. We're good. Yeah. Remind me never to take up a career in... What was it? Advertising. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Well, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Mob Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. <laughs> I'll go speak to Dutch. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. Mm. And in the middle of it all, you got some inbred retailing of Romeo and Juliet. <laughs> exactly. <laughs> so what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other okay, anyway. Okay, well, Jose's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Jose should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, Or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. <laughs> we gotta convince each family that we're on their side. And then we rob them both. 
Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? Mm. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something that happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Dache ist nie ein profitables Geschäft. Na gut, also. Haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Warum auch nicht? Ja, schau mal hier, die Sadie futtert schon wieder. Mrs. Adler. Arthur. Das ist der Pearson Eintopf. Also der Pearson, den du nicht magst. Ne? Wollte ich nur mal so sagen. Hey Susan. Have a nice evening. Evening, Arthur. What would we do without you? Turn feral, I imagine. Just know, we're grateful. Sounds good, Mr. Morgan. Hmm. Hi. Hi. Oh, the Karen. On the grass again. Sun, slow down the sky, Lorena. The frost gleams where the flowers have been. But the heart throbs on as warmly now as when the summer nights were nice. Oh, the sun it never dipped so low. But down affections cloud the sky. Uh, right. Never dip solo. Rest up, Arthur. You need it. Down affections cloud the sky. A hundred months have passed, Lorena. Since last I held that hand in mine and felt the pulse beat fast, Lorena. Oh mine be faster far than I Das klingt ja schon eher traurig, das Lied hier, meine Herren. Was ist aus der Party mal ausgeworden? Naja. Hello. Sauf die Tilly auch schon. Why have you got a guilty look? I don't. Hmm. Schnappt ihr sie hier einfach eine Flasche da? Kriegt auch eine? Ja, krieg ich auch eine Whiskyflasche. Na dann. Da ziehen wir mal zu Karen. Oder stellen wir hier noch trink was. Vielleicht sagt sie ja was. Soon lie low, Lorena. Life's tide is ebbing out so fast. There is a future. Oh, thank God. Of life, this is so small part. Na, die hat nicht mehr auf heute, glaube ich. Die hat gerade ihren melancholischen. Yes. Hey there. Uh, Mr. Strauss. Oh. All good, Miss Grimshaw. Miss Grimshaw. Ah, okay. Also, jetzt haben wir es gehört. Miss Grimshaw. Nicht Mrs. Grimshaw. Genau. Miss Grimshaw, ja. Na schön. Gehen wir auf eine Runde, würde ich sagen. Muss auch sein, ne? Ah, dann können wir noch ins Tagebuch schauen. Hat er bestimmt noch was geschrieben. Ah, habe ich es doch gewusst. Also, Tagebuch. Ja, die alte Kirche. Ah ja, Braith Wert Manor. Schwarzgebrannter. Ich habe im Leben ja schon ein paar sehr charmante Frauen kennengelernt, aber Catherine Braithwaite 
Die Glucke in diesem ganz speziellen Hühnerstall gehört nicht dazu. Ich habe noch nie eine so verbitterte Fregatte voller Pisse und hm, getroffen. Ja, selbst so sehr geballter Scham prallte von ihr ab. Sie hat unser Angebot abgelehnt, ihr den Schnaps zurückzuverkaufen und hat uns das Zeug stattdessen in der Stadt verschenken lassen, um die Salonbesitzer zu ärgern. Hosea hat eine wirklich gute Vorstellung abgeliefert, bis wir von den Kerlen unterbrochen wurden, denen wir das Zeug geklaut hatten. Naja, wir konnten gerade so eben entkommen. Andererseits habe ich den armen Sohn der Grace kennengelernt. Bo. Hm? Und seine verbotene Liebe Miss Penelope. Wohl das lebendigste Wesen, das wir unten getroffen hatten. Wir denken an die Frauenbewegung. Tja. Plötzlich marschierte ich als Suffragette rum. Die verächtlichten Blicke der Einheimischen haben mir gefallen. Und ihre Anführerin, eine Miss Calhoun, fand ich ziemlich lustig. Ich weiß ja nicht viel über das Kämpfen für eine gute Sache. Auch nicht über die Frauen der Demokratie. Aber ich habe die Erfahrung genossen, mal an ihrer Seite zu reiten. Die Welt ändert sich wirklich schnell. Tja, das stimmt. Arthur Morgen. So, aber ich würde sagen, wir lassen es an dieser Stelle für heute gut sein. Ich sage vielen Dank fürs Dabeißen bei Red Dead Redemption 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's das gut. Und Servus.